telephone conversation.
Hello, everyone. Telephone conversations are one way of communicating with other people. In English, as with many other languages, telephone conversations can be formal or informal. It depends on who you are talking to. Today, we will be learning about formal and informal telephone language. สวัสดีค่ะการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกันแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าในภาษาอังกฤษเรามีสำนวนภาษาที่จำเป็นสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์วันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำศัพท์ของบทเรียนกันแล้วค่ะหากคนใดฟังไม่ทันก็สามารถคลิกที่ปุ่มลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้นะคะ a connection แปลว่าการติดต่อ A message แปลว่าข้อความ An operator แปลว่าพนักงานรับโทรศัพท์ A moment แปลว่าชั่วขณะชั่วครู่หรือประเดี๋ยว An extension แปลว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์กลาง Repeat แปลว่าพูดหรือทำซ้ำ Step out แปลว่าก้าวออกไป Leave a message แปลว่าฝากข้อความ Finalize แปลว่าสรุปผลการเจรจาทำให้สมบูรณ์หรือทำให้เสร็จ Speak up แปลว่าพูดให้ดังขึ้น Afraid แปลว่าที่น่ากลัว Handy แปลว่าที่ใกล้มือหรือที่หยิบง่าย Wondering แปลว่าอย่างน่าประหลาดใจหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์ของคำนี้แล้วต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อทดสอบความเข้าใจกันค่ะโดยให้แต่ละคนจับคู่คำศัพท์และความหมายให้ถูกต้องค่ะ Match the words with the meanings ถึงเวลาฟังบทสนทนากันแล้วค่ะโดยในบทสนทนาแรกนี้เป็นตอนที่แมรี่โทรหาไมค์แต่ท่าทางจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะการเชื่อมต่อสัญญาณไม่ดีนัก
ส่วนพวกเขาจะคุยกันว่าอย่างไรเราไปฟังกันเลยนะคะ Let's listen. Hello. Hi. May I speak to Mike, please? This is he. This is Marie. I was just wondering if you finish your paper for tomorrow. Can you call me back? I think we have a bad connection. All right. บทสนทนาในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกการฟังด้วยกันอีกครั้งโดยคราวนี้หากใครยังฟังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถอ่านบทพูดไปพร้อมๆกันได้ค่ะ Hello. Hi. May I speak to Mike, please? This is he. This is Marie. I was just wondering if you finish your paper for tomorrow. Can you call me back? I think we have a bad connection. All right. ต่อไปเป็นบทสนทนาที่สองโดยเป็นตอนที่แมรี่โทรสั่งอาหารทางโทรศัพท์เราไปฟังกันนะคะว่าแมรี่ต้องการสั่งอาหารอะไร Thank you for calling Hamburger Delicious. What would you like to order today? I would like two cheeseburgers, French fries, and a Coke, please. Could you please repeat that? I'd like two cheeseburgers, French fries, and a Coke. Please wait one second. I will check if we have your order available. Yes, we do. Would you like anything else? No, that will be all. Thanks for calling. บทสนทนาของเราสนุกไหมคะว่าแต่เข้าใจกันหรือเปล่าว่าพวกเขาพูดอะไรกันเอาละค่ะมาฟังบทสนทนากันอีกรอบดีกว่าโดยคราวนี้แต่ละคนจะได้อ่านบทพูดไปด้วยเรามาตั้งใจฟังและอ่านด้วยกันนะคะ Thank you for calling Hamburger Delicious. What would you like to order today? I would like two cheeseburgers, French fries, and a Coke, please. Could you please repeat that? I'd like two cheeseburgers, French fries, and a Coke. Please wait one second. I will check if we have your order available. Yes, we do. Would you like anything else? No, that will be all. Thanks for calling. Now let's check our listening skills. How well did you understand the conversation? Do the following activity to find out. Choose the correct answer. Thank you for calling Hamburger Delicious. Wrong answer. That's incorrect. Good job. Please wait one second. Wrong answer. Very good. No, that will be all. No, that's not right. Wrong answer. You are so smart. ได้เวลาที่ทุกคนจะได้เรียนรู้บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับพี่เอเทนาแล้วค่ะวันนี้พี่เอเทนาจะมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรมาสอนพวกเราทุกคนเราไปพบกับเธอเลยค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าในภาษาอังกฤษมีรูปแบบภาษาที่ใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งเราควรจะศึกษาและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์กันนะคะอันดับแรกการเริ่มต้นบทสนทนาส่วนใหญ่จะเริ่มจากการแนะนาตัวซึ่งเราสามารถบอกชื่อของตนเองสถานที่ที่เรารับโทรศัพท์
และเอ่ยขอสายบุคคลที่เราต้องการจะคุยได้อีกด้วยเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Hello it's Kate speaking may I talk to Linda หรืออีกตัวอย่างค่ะ Good morning I'm Pat from ABC Company may I speak to Mr Smith ลำดับต่อไปถ้าเราต้องการให้คู่สนทนาถือสายรอเราสามารถใช้ประโยคดังนี้ค่ะ Please hold the line for just a moment หรืออาจจะบอกสั้นๆได้ว่า Please hold บางครั้งในการสนทนาทางโทรศัพท์อาจจะมีการฝากข้อความเมื่อเราต้องการถามคู่สนทนาว่าต้องการฝากข้อความไว้หรือไม่ก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ Would you like to leave a message? ถ้าหากเราเป็นฝ่ายต้องการฝากข้อความก็สามารถใช้ประโยคดังตัวอย่าง May I leave a message? ในกรณีที่ต้องการให้คู่สนทนาพูดช้าลงเราสามารถบอกให้คู่สนทนาทราบโดยใช้ประโยคดังตัวอย่างค่ะ The line is not clear. Could you please speak slowly? หรือเมื่อต้องการให้ผู้พูดพูดซ้ำประโยคต่อไปนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ Could you repeat that again? ต่อไปเราสามารถใช้ประโยคทั่วไปในการจบบทสนทนาได้แต่อย่าลืมที่จะกล่าวขอบคุณหรือกล่าวลาแก่คู่สนทนาของเราด้วยนะคะลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ It's been great talking with you. Thank you for calling. Goodbye. หรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ Thanks for calling. I'll speak with you again soon. ท้ายนี้ก็เป็นมารยาททั่วไปในการใช้โทรศัพท์ค่ะพี่เอเทนาแค่ขอให้น้องๆพูดโทรศัพท์ด้วยความสุภาพชัดเจนและรักษามารยาทเพื่อให้เกียรติและสร้างทัศนคติที่ดีแก่คู่สนทนาเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยให้การติดต่อประสานงานง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ In today's reading time, we will be reading some examples of words or phrases we might use in different situations. Please pay attention because what you'll be learning will certainly come in handy one day. Let's read together. ต่อไปช่วง reading time วันนี้เราจะได้อ่านตัวอย่างสำนวนภาษาที่ใช้ทางโทรศัพท์ส่วนจะมีอะไรบ้างเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการฟังเสียงก็สามารถคลิกที่ปุ่มลำโพงได้ค่ะ Telephone language Nowadays, telecommunication is very important for our daily life. The telephone is the most popular way to contact with others, since it is fast and efficient. Using telephone language is not difficult, but should be appropriate to the person who you talk to. We use a formal language with a superior person, or in business contact. While we use informal language with friends or familiar people. Here are some typical phrases that you can use in a telephone conversation. Answering the phone. Hello. Thank you for calling Boys Auto Body. Jody speaking. How can I help you? Doctor's office.
introducing yourself. Hey George, it's Lisa calling. Hello, this is Julie Madison calling. Hi, it's Jerry from the dentist's office here. This is she. Speaking. The person answering says this if the caller does not recognize their voice. Asking to speak with someone. Is Fred in? Is Jackson there, please? Can I talk to your sister? May I speak with Mr. Green, please? Would the doctor be available? Connecting someone. Just a second. I'll get him. Hang on one second. Please hold and I'll put you through to his office. One moment, please. All of our operators are busy at this time. Please hold for the next available person. Making special requests. Could you please repeat that? Would you mind spelling that for me? Could you speak up a little, please? Can you speak a little slower, please? My English isn't very strong. Can you call me back? I think we have a bad connection. Can you please hold for a minute? I have another call. Taking a message for someone. Sammy's not in. Who's this? I'm sorry, Lisa's not here at the moment. Can I ask who's calling? I'm afraid he has stepped out. Would you like to leave a message? He's at lunch right now. Who's calling, please? He's busy right now. Can you call again later? I'll let him know you called. I'll make sure she gets the message.
leaving a message with someone. Yes, can you tell him his wife called, please? No, that's okay. I'll call back later. Yes, it's James from Computer International here. When do you expect her back in the office? Thanks. Could you ask him to call Brian when he gets in? Do you have a pen handy? I don't think he has my number. Thanks. My number is 222-3456, extension 12. Confirming information. Okay, I've got it all down. Let me repeat that just to make sure. Did you say 555 Charles Street? You said your name was John, right? I'll make sure he gets the message. Finishing a conversation. Well, I guess I better get going. Talk to you soon. Thanks for calling. Bye for now. I have to let you go now. I have another call coming through. I better run. I'm afraid that's my other line. I'll talk to you again soon. Bye. หลังจากอ่านบทอ่านกันจบแล้วต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจโดยให้ทุกคนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Choose the correct answer Good job Great job!
No, that's not right. No, that's not right. Very good. No, that's not right. Well done. Bravo! Well done! That's incorrect. Wrong answer. You are so smart. You are so sp ถึงเวลาที่เรามาฝึกพูดจากบทสนทนากันค่ะหากฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำก็สามารถคลิกที่รูปลำโพงสำหรับคนใดที่ต้องการบันทึกเสียงของตนเองก็คลิกที่ปุ่มอัดเสียงเพื่อบันทึกเสียงอ่านได้ค่ะ Let's speak English เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้ทบทวนเนื้อหาด้วยการทำแบบฝึกหัดกันแล้วโดยวันนี้ให้ทุกคนเติมประโยคลงในบทสนทนาให้ถูกต้องค่ะ Please fill in the blanks to complete the conversation.
Sorry. Try again. Sorry. Try again. That's right. Sorry. Try again. Wrong answer. Good job. Sorry. Try again. Sorry. Try again. That's right. We have learned a lot today. We now know the appropriate way to talk to people on the phone, whether it's your family, your colleagues. Or friends. Don't forget to review the lesson because there was a lot of information for you to absorb. And practice, practice, practice when it comes to speaking English. See you next time. Bye. เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนภาษาที่มักจะใช้ทางโทรศัพท์แล้วซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหลังจากนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกฝนทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันในบทเรียนต่อไปค่ะ